Magandang araw sa inyong lahat, mga idols, mga lodi. So, sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng tax info sa ating Google AdSense. Kasi hinihingihan tayo ng tax info ni Google para yung tax na ibabawas sa atin ay accurate. Siya nga pala guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay please subscribe and like my channel para updated kayo sa mga susunod kong video. So, okay guys, let's go. Let's start this. So guys, punta na tayo sa Google Chrome. Okay, click natin itong Google Chrome. Then, maximize lang natin. At pagkatapos, search natin dito yung Google. Google AdSense. Okay, so lumabas yung Google AdSense Home. Click lang natin yan. So, yan guys, yung message sa atin ng Google AdSense. Check if additional tax information is required from you. All YouTube creators and partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes on your payments are accurate. So, kailangan natin guys mag-submit ng tax information para yung tax na kukunin sa atin ni YouTube ay accurate. Okay, so ang gagawin natin ay i-click lang natin itong Manage Tax Info. Let's click this one. Ang sabi dyan, Manage Tax Info. Provide or update your tax information. Your payments profile and country determine how your taxes are collected, withheld, and reported. So to get payouts from Google, make sure to provide tax information. This will take a few minutes. Okay, so i-click lang natin guys itong Add Tax Info. So click Add Tax Info. Okay, so we need to enter our password. So tingnan natin yung password natin guys. Ilagay natin yung password. Click next. Okay, so nakalagin na tayo sa AdSense natin. Mayroong tanong dyan, what type of account is Elmo Rapsing Jr. So, tinatanong tayo kung anong type ng account yung YouTube natin. So, ang pipiliin natin dyan ay hindi naman tayo company ay itong individual. So, click natin ang individual. Then, i-click natin ang next. Pag na-click na natin ang next, meron, ta meron ulit ng tanong. Are you a citizen or resident of the United States? Siyempre, ang sagot natin dyan ay No, hindi naman tayo nasa US. And then, click natin yung next. So, we have two forms here. So based on your previously selected answers, a W-8 form is needed. So, Una, this form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax benefits. So, ito ang piliin natin guys kasi hindi tayo US individuals, tayo ay mga Pinoy. Kaya ito ang pipiliin natin. Kasi gusto natin mag-claim mag ng tax treaty benefits or gusto natin mag-claim ng discounts. So, ito yung sa taas ang pipiliin natin. Then, click natin ang Start W8BEN Form. Okay, so yan na yung tax identity natin. Ito ang pangalan natin sa AdSense. Dito sa Country of Citizenship, simply pipiliin natin dyan ay Philippines. Piliin natin ang Philippines. M-N-O-P. Philippines. Okay, click Philippines. Then, tax identification number. So, kailangan lang natin dito guys maglagay ng TIN number. Kasi pag hindi tayo maglagay ng TIN number, 
ay nasa 30% pa rin yung tax natin. So, importante talaga na may TIN number tayo na ilalagay dyan. Kung wala ka pang TIN number ay huwag ka na munang mag-fill up dito. At mahaba pa naman yung time. So, kung may time ka, magkuha ka muna ng TIN number para mas mababa ang tax natin sa YouTube. Okay? So, ang ilalagay lang talaga natin dito ay TIN number kasi nga tax identification number. Okay, guys? So, lagay natin dito yung TIN number natin. Build up natin yung TIN number. Madali lang naman kumuha guys ng TIN number. Then, click natin ang next. So, sa address, huwag, nata huwag natin i-click itong box na to guys kasi wala naman tayong PO box. I-leave na lang natin yan. So, Philippines. Dito sa line 1, ang ilalagay natin dyan, address natin. Sa line 1 guys, pwede mo lahat isulat dyan yung address mo or kung hindi magkasya, ay isulat mo dito sa line 2. Wala naman siyang problema. So, ilalagay lang natin dyan yung address natin. Kung ano yung address na nakalagay sa Google AdSense natin, ayun din ang ilagay natin dito. Para hindi tayo magka-problema. Then, i-check natin itong mailing address is same as permanent residence address. Click natin ang next. Are you claiming a reduced rate of withholding tax under a tax treaty? So, ang pipiliin natin dito guys ay yes. Resident of country claiming tax treaty. Kasi meron tayo ng tax treaty with US, Philippines and US tax treaty. So, ikiklik natin dito yung yes under tax treaty. Then, check natin yung box. At pagkatapos, select natin yung country natin. Ayun. Then, punta na tayo sa Special Rates and Conditions. I-click muna natin itong Services. Click din natin itong Motion Picture. At i-click din natin itong Other Copyright Realties. Pagkatapos, i-click natin itong Paragraph 1. At sa Withholding Rate, pipiliin natin yung Zero Reduced Treat Rate. Okay. Then, i-check natin itong box na to. Yan. Sa under motion picture and TV royalties, ay click natin itong paragraph 13, article 13 and paragraph 2A. Withholding rate, i-click natin ang 15% kasi yan yung pinakamababa sa option natin. Kaya yun ang piliin natin. At i-click natin itong box. Dito naman sa other copyright to you royalties such as play and YouTube partner. Punta tayo sa article, i-click natin 'yan. At sa withholding rate ay i-click din natin ang 15%. At saka i-click natin ang box na 'yan. Pagkatapos ay i-click natin ang next Okay, so yan. No? Document preview for forms. I-confirm lang natin yan. I confirm. Yan. So, makikita natin natin yan guys. Ano? Nandyan o. Oh. Yung tax treaty natin. Philippines. Yung sa services, 0%. 15% sa motion picture and TV royalties saka 15% sa other copyright royalties. Pag okay ka na dyan, pag hindi yan 15%, ay wag mo nang ituloy, back mo, i-back mo na yan at mag-provide ka muna ng TIN number para ma-reduce mo yan sa 15%. Then, click na natin yung next. 
Okay? So, sa certification, ilagay natin dyan yung full legal name natin. Then, are you are you the person listed in the signature section? Uh, siyempre, yes. I-click natin yes. I am the person. At i-click natin yung next. Okay, so sa activities and services performed in US and affidavit, ang pipiliin natin dito ay no. Has the individual or entity identif identified in the tax identity section performed any activities and services for Google within US? So, outside US tayo, kaya ang ipipiliin natin ay no. I certify that the services provided to Google or its affiliates will be performed solely outside the US. So, click natin itong box, I certify. Are you providing tax info for new existing payments? So, dalawa ang pipiliin, ang pilian dito guys, no? dalawa ang pilian. Una, I am providing tax info for a new or existing payment. So, new. Pagbago ka pa lang at hindi ka pa nakareceive ng payment sa Google. Itong next na option, I am providing tax info for an existing payments, payments profile that has previously received payments. So, kung nakatanggap ka na ng sahod mo sa YouTube, ay ito ang pipiliin natin. Pero kung first timer ka, ang pipiliin mo ay itong sa taas. Under the penalty, and I declare that the information and certification contained herein remain the same. Okay. So, check mo lang. Then, click na natin ang submit. Yun na guys. So, nasend na natin. Okay, so makikita natin guys, nandiyan na yung manage tax info natin. Approve yung status natin. March 18, 2021. So, 15% claim yung sa Motion Picture TV. Other copyright is 15%. Saka yung services ay 0% claim. Tapos na natin guys, ma filled up yung ating tax info. So, kung wala ka pang tinumber guys, ay kailangan mo talagang kumuha ng tinumber para ma-avail mo yung 15% na tax treaty or tax benefits na ino-offer ng YouTube. Okay guys, so maraming salamat sa inyong panunod.